हे एवरी वन इट्स मी सुचिता वेलकम बैक टू अनादर वीडियो ऑफ सुचिता एक्सपीरियंसिस टूडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू अ लाइव डैमो बाय शेयरिंग माय लेसन प्लान एंड अमेजिंग लेसन प्लान ऑफ अ केमिस्ट्री लेसन इन विच आई एल शेयर ऑल द एक्टिविटीज द मैथड एंड हाउ यू कैन प्रेजेंट योर लेसन इन अ वे सो लेट्स स्टार्ट टू दिस वीडियो इफ यू आर न्यू टू द चैनल डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड प्रेस द बेल आइकन एंड इफ यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग कीप growing keep learning with me so let's start today's video so i am going to share a chemistry lesson today with you as per your subject you can change the language you can change the level you can change the format but what i will suggest you use this way how i start the lesson what kind of activities i'm using and try to understand the method so this lesson is not going to only help the chemistry teachers but every subject i'm just showing a template how you can deliver a wonderful lesson which have all the comp components of a best lesson plan like a hot question a differentiated activity engaging lesson so yeah all these things how you can like you know put forward how can you put them together in a good lesson plan so let's start today's video see if you can see in front of you i have written here week 9 day 3 chapter number 3 so if you are going to deliver a demo the employer sitting in front of you already know that you are aware like you know you ask the student there only which week is going on which chapter you are teaching so that's how you mention everything so you have written here week 9 day 3 chapter number 3 so this is very important is something entry somebody entering in your class they by looking at the screen they know that you have a proper knowledge and you uh, plan your lesson very well you because you are aware which week which day which chapter which section you have to deliver today so i am nick born and section number 2 we are going to study today now if you see here that i have written thought of the day yes that this is my personal way. when i'll start my lesson i always share one thought with my students so this is where i mention the thought of the day now after this the next one is the classroom rules before i was just putting this one the lesson carefully follow direction but now because we are in this covid era the social distancing is must so i do include this the by the way this is the lesson plan i uh, taught my students when i we are doing the learning in the school this i taught my student where we are doing the learning in the stone it's not like a online one but what we are doing we are using the laptops in the class so some activities will be online so you can use it for online or offline as per your adjustment doesn't matter so there are the social distancing rules because mai jo hai abhi students are there in the class so hum logo ko we have to mention that after that is the good digital citizen this is must and if i uh, the uh, like your employer is there or your management is there you do tell this in the meeting also ki mai jo apni class ke har lesson plan mein i am adding this digital citizenship rule isse kya hota hai na ki because these students are always online using different platforms so they should be aware kyunki itna kuch miss up hota hai na sometimes they get some warnings and they get into the trap so that all you you can save as a teacher so i do mention the digital citizenship rule and sometime just by spending ek or do minute i just make them aware if this is happening these all the steps you need to take next one is come to the vocabulary word see these are the four vocabulary words which i'm going to teach now you can see this is their sticky note activity what does it mean what i'll say my students see uh, these are the i distribute the sticky notes to them i'll say in 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 charo jo hai vocabulary words mein se aapko jo bhi acche se aata hai na you write down that and or tick that word ye to mujhe already pata hai right so that will be a review vocabulary aur jo teen ya aur baki bache hue jitne bhi vocabulary de aap aaj learn karne ja rahe ho so you put a star on them so that is the activity because at least kya hai ki when they are writing that on the sticky note at least wo ek bar padhenge and when they are reading the vocabulary word half of the thing is done now here you can see i have written the uh, like you know version of arabic kyunki kai kya kai bar kya hota na you are uh, teaching with the students who are the english is not the first language apne indian students ke sath bhi hai right 
सो यू कैन यूज द वर्ड्स फ्रॉम हिंदी सो दैट उनको बेटर क्लियरिटी मिले सो आई एम यूजिंग अ बाय लिंग्वल वोकैबलरी हेयर एंड आई एल परफॉर्म अ स्टिकी नोट एक्टिविटी दिस इज माई अर ओपनिंग लेसन और अ स्टार्टर एक्टिविटी सो आई एम आस्किंग माई स्टूडेंट्स टू राइट डाउन द वोकैबलरी वर्ड जो उनको पहले से पता है टिक कर दो बाकी जो नहीं पता उनको स्टार कर दो दे हैव टू राइट द फोर वोकैबलरी वर्ड ऑन द स्टिकी नोट एंड पुट दैट ऑन द नोटबुक जैसे आपकी क्लास नोटबुक है सो यू जस्ट पुट द क्लास नोटबुक है यहाँ पे आपको स्टिकी नोट जो है पेस्ट कर दो राइट आफ्टर दैट इज माई ऑन दिस वन वट आई आई विल प्ले वन वीडियो अभी क्या है कि वीडियो प्ले करने से पहले ही मैंने दो क्वेश्चन मैंशन कर दिए हैं वट इज क्रिस्टल लैटिस एंड इन विच रेशो एनियन सेल प्रेजेंट इन द लैटिस है ना तो अभी मैंने क्या बोला है ये दो क्वेश्चन हैं एंड नाउ वेन आई प्ले द वीडियो यू नीड टू फाइंड आउट दीज टू क्वेश्चन इन द वीडियो इससे क्या हो गया ना स्टूडेंट्स आर प्रिटी मच अवेयर कि हमें जो है वीडियो में ये ही ढूंढना है दिस क्वेश्चन यू नीड टू फाइंड आउट तो उनको एक डायरेक्शन मिल जाती है थाट्स को and they will not feel just listening to the video now they know what they need to find out to wo dhyan se sunte hain they are trying to find out that answer so when the video will finish i will ask them to raise the hand or as you can see in the corner lms bonus goes to so jo bhi student hand raise karte hain they know ki agar wo participate karenge to unko bonus milega so i'll just keep writing their name aur jab end of the year jo hum log jo hai student participation ke marks add karte hain to i just look and every day लाइक यू नो मैं नोट डाउन करती हूँ ये स्टूडेंट्स को मंडे को मिला ट्यूसडे को मिला सो इस हिसाब से मुझे भी आइडिया रहता है हु ऑल आर पार्टिसिपेटिंग और इन द क्लास इससे स्टूडेंट्स को भी मोटिवेशन मिल रहा है राइट कि उनको पार्टिसिपेट करना है नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव सो नाउ दीज आर द टू ऑब्जेक्टिव अभी आप ध्यान से देना टू ऑब्जेक्टिव है तो मैं उन्हीं से रीड कराती हूँ कि आप को के रीड द टू ऑब्जेक्टिव जो हम आज लर्न करने जा रहे हैं ठीक है ऑब्जेक्टिव दोनों दिए नाउ आई स्टार्ट विद ऑब्जेक्टिव वन अब मैं क्या करूँगी अपने लेसन को हाफ हाफ में डिवाइड कर दूंगी हाफ ऑफ द टाइम आई एम गोइंग टू टीच ऑब्जेक्टिव वन एंड हाफ ऑफ द टाइम आई एम गोइंग टू टीच ऑब्जेक्टिव टू सो ऑब्जेक्टिव टीच किया ये वाला जो आई एक्सप्लेन then more explanation I give regarding this उसके बाद जो है I finish the first objective right मैंने explain कर दिया अपना part then it come to the pop up quiz अभी क्या करना है कि students know कि जो है क्या है teacher ने क्या बताया now I need to check objective clear one पढ़ा तो दिया है is it clear to the students or no so there I check with the pop up quiz so there I ask them in this question, two three question as per your topic demand. आप उसमें जो है रख लीजिए Now I kept the three topics and I'll ask them to answer these. So now when I finish this, this is a success criteria. Means मेरा half lesson मैंने teach कर दिया objective वन मैंने पढ़ा दिया है right? So I check here. आर यू एबल टू आंसर द डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टल लेटेस्ट एंड ए एनिशियल स्ट्रक्चर तो अभी ऑब्जेक्टिव फिनिश मेरी होने मेरी साइड से फिनिश होने के बाद आर स्टूडेंट्स एबल टू राइट सो उनसे पूछती हूँ कि ये क्वेश्चन आप आंसर कर पा रहे हैं देन वी हैव फिनिश विद ऑब्जेक्टिव वन नहीं कर पा रहे देन थोड़ा और स्पेंड करके उनको और क्लियर करती हूँ उसके बाद वी आर कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव नंबर टू वे ऑब्जेक्टिव नंबर टू जो है इट्स अ थिंग विच आई कैन टीच बेटर विद द एक्सपेरिमेंट तो अभी क्या है दिस आई यूज लाइक यू नो वर्चुअल लैब जो हमारी ऑनलाइन लैब है तो मैंने उनको एक लिंक दिया ऊपर दिस इज आई डू शेयर लिंक एंड आई टोल्ड ये वाली एक्टिविटीज़ है उसमें तो आपको एक वीडियो देखनी है और ये जो एक्सपेरिमेंट है थोड़ा सा जो है ये वाली फेट सिमुलेशन है सो उनको सिमुलेशन देखना और इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं अदरवाइज अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हो तो आप एक छोटा सा डेमो करके दिखा सकते हो क्लास में और आज स्टूडेंट्स टू आंसर द क्वेश्चन दैट्स हाउ ऑब्जेक्टिव नंबर टू डिलीवर हुआ राइट उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव नंबर टू का जो है आ, मैंने एक जो है फिलिप्स पूछा उनको एक वीडियो दिखाई ऑब्जेक्टिव नंबर टू को ऑब्जेक्टिव नंबर वन की दिखाई दी अभी ऑब्जेक्टिव नंबर टू की वीडियो मैंने दिखाई और उनको एक फिलअप करने को बोला कि ये फिलअप्स जो है जैसे वीडियो फिनिश होगी यू हैव टू आंसर आफ्टर दैट आई एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव नंबर टू सी आप देख सकते हो इधर हर स्लाइड के साथ जो मिनट्स हैं ठीक है तो वो मिनट क्या दिखा रही है कि मुझे पता है कि इस स्लाइड पे मुझे इतने मिनट स्पेंड करती हैं करने हैं तो उससे क्या होता है ना कि इवन दो समवन इज रिटिंग इन योर क्लास वो एक और दो स्लाइड भी देखें उनको समझ आ जाएगा टीचर कितनी प्रिपेयर्ड है उसने इवन टाइम भी रखा हुआ है कि हर स्लाइड पे इतना टाइम है तो उसको पता है कि कैसे टाइम भी मैनेज करना है सो दैट्स अ बिग एडवांटेज विच यू आर शोइंग टू द एम्प्लॉयर और द मैनेजमेंट After that, this. See, अब now this is a uh, th uh, something which I'm asking them to think and relate it to the. See, I've written here skill. Which skill I'm going to cover? Think and relate. So मुझे पता है कि इस 
चीज से मेरे स्टूडेंट्स की ये स्किल एनहेंस होंगी और ये फायदा होगा तो मैंने क्या किया मेरा जो टॉपिक था वो एक एक्सपो यहाँ पे ट्रेड फेयर लगा है यूएई में तो उससे मैंने रिलेट कर दिया है कि हाउ माई टॉपिक इज कनेक्टेड टू द रियल वर्ल्ड हाउ हाउ वी कैन इंप्लीमेंट द एप्लीकेशन ऑफ दिस टॉपिक इन द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ठीक है उसके बाद आ गया सक्सेस क्राइटेरिया मैंने दोनों चीजें पढ़ा दी है दोनों ऑब्जेक्टिव आई एम टॉट दम वेल नॉम चेकिंग आर दे एबल टू आंसर द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एंड आर दे एबल टू आंसर द सेकेंड ऑब्जेक्टिव तो उनसे हैंड रेज कराती हूँ टेल मी कितने बच्चे जो है ये आंसर कर पा रहे हैं ओके After that, come to the activities. Now my part is finished. I taught both the objective wonderfully. Now come to check. मुझे चेक करना है मेरे स्टूडेंट्स को कितना है तो मैं क्या करती हूँ I divided my class into four group. Group A, B, C and D. ओके नाउ इन दिस ग्रुप वी हैव मैंने अलग अलग एक्टिविटीज दी हैं सी हर ग्रुप का क्या होता है अपना कैलेबर होता है कुछ बहुत हाईली अचीव स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत जल्दी कर लेते हैं कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं तो उसी हिसाब से मैंने जो है चार एक्टिविटीज प्लान की हुई हैं ओके उसके बाद वेन द स्टूडेंट्स विल फिनिश फॉर दिस आई हैव गिवन फाइव मिनट पाँच मिनट इस एक्टिविटीज के लिए के लिए दिए हैं When they will submit the activity, so I can check कौन सा group जो है कर पा रहा है कौन सा group को help चाहिए तो मैं उनकी table पर जाके उनको help कर देती हूँ ठीक है So if someone is lacking behind, so that child will get the attention. उसके बाद है hot and high order thinking. So now see. There are some students who really need to prepare for the international exams. So according to the class level, maybe बी आपका एम्स का क्वेश्चन होगा आई आई टी का क्वेश्चन होगा एम सेट का क्वेश्चन होगा जो भी एग्जाम आपके स्टूडेंट जो है गोइंग टू फेस आफ्टर योर दिस ईयर सो दो क्वेश्चन यू इंक्लूड उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप वो इंक्लूड कीजिए आज देम टू ट्राई द क्वेश्चन एंड देन यू हेल्प देम इससे क्या होगा उनका एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक रेडी हो जाएगा आप एक नोटबुक भी रख सकते हो राइट कि ये वाली नोटबुक आप रख खो और इसमें जो है एवरी डे जो भी हम इंटरनेशनल एग्जाम का क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं लेसन में वो आप जो है उसमें नोट डाउन करते तो उनका एक क्वेश्चन बैंक रेडी हो जाएगा जो उन्होंने थरोली पूरे जो है दो या तीन साल में रेडी किया है ओके okay? उसके बाद जो है यू गिव देम सम होमवर्क जो भी उससे रिलेटेड है एंड एट लास्ट इज द टाइम टू टेक द फीडबैक अ गुड टीचर ऑलवेज टेक द फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स तो आप क्या करोगे कुछ भी वे हो मे बी You share a link and ask them to answer few question in that कैसा रहा lesson or ask them to raise a hand orally or ask them to like you know make a smiley or कुछ ऐसे आप boards holdings भी बना सकते हो अगर आप जो है समझ आ गया अच्छे से lesson if you are able to convey it well show the green board and और अगर आपको doubt है and if you really need help raise the red one so that kind you take the feedback from the student right उससे क्या होगा as a teacher you also know कि आपका lesson कैसे deliver हुआ है and at the last is the thank you so this work as a exit ticket exit ticket when we when you are taking the feedback from your students i hope this lesson really help you guys not only the chemistry teachers but all the subject teachers so this is just a format ye wala jo format which i have just explained i'm going to put a drive link in the down description box you can download this and you can modify and use it in your lesson now you must need to mention in the comment box you like the video you don't like the video what else you want from my side i will try to bring it down so that's all for today's video have a nice day bye bye